Hi everyone, welcome to Sleepy Classes. So, continuing with the environmental pollution, the next topic which we have to cover is water pollution. Okay? So, now this video hai, this is on water pollution. So, let's start. If we water pollution, ki baat kare, it is the addition or the presence of undesirable substances to in water such as organic, inorganic, biological, radiological heat. Heat also causes thermal pollution. This is very important hai, uh, water pollution ke with respect to because when the warm water industries leave, that also causes a form of pollution known as thermal pollution. And what happens with that? Aquatic organisms they are affected which degrades the quality of water so that it becomes unfit for use. Then there can be both causes, okay? human causes, which we call anthropogenic causes. Bhi kehte hai. Human activities such as industries, agriculture and domestic waste, they cause water pollution. Then there are certain natural causes also, soil erosion, leaching of minerals from rocks and decaying of organic matter. All of these cause water pollution, right? Next, hai hamare paas, this slide, it has certain concepts which will be very helpful honge for starting the concepts of water pollution. So, let's start with putrescibility. It is the process of decomposition of organic matter. Hai? The process of decomposition of organic matter present in water by microorganisms using oxygen. So, this is what this process is. Ki jo bhi organic matter is present in water. When that is decomposed by microbes using oxygen, this process is known as putrescibility. Right? Now, we have three other concepts hai, DO, POD, and COD. So, we will see what is happening. DO is dissolved oxygen. Naam se hi pata chal hai. Amount of dissolved oxygen present in water is known as DO. Uske baad, the presence of organic and inorganic wastes in water decreases the DO content of the water. ठीक है तो जितना ज़्यादा वेस्ट होगा एक वाटर बॉडी में उतना उसका जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट है वो कम होगा उसका रीज़न क्या है क्योंकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इस रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोब्स टू ब्रेक द ऑर्गेनिक मैटर राइट सो दिस इज़ हाउ इट इज़ देयर अगर वाटर इज़ this water is considered to be contaminated and if it is below 4 mg per liter so it is considered to be highly polluted so amount of dissolved oxygen se aap kar sakte ho ki jo water body hai wo contaminated hai polluted hai ya free from the contaminants hai so do content of water is important for survival of or, uh, aquatic organisms right this is obviously there so a number of factors like surface turbulence photosynthetic activity oxygen consumption by organisms and decomposition of organic matter are the factors which determine the amount of do present in water okay agar hum dekhe photosynthetic activity se oxygen will be produced right oxygen consumption hogi when that oxygen is taken by the aquatic animals and the decomposition of organic matter by microbes also require oxygen so this is how the oxygen it is maintained is photosynthesis se oxygen is released and it is consumed by the respiration and the decomposition right the higher amounts of waste increases the rate of decomposition and oxygen consumption thereby decreasing the do content of water right Next, our concept is BOD, Biological Oxygen Demand. Now, what is this? The demand for oxygen is directly related to increasing input of organic waste. The amount of organic waste in the water utni zyada uh, oxygen chahiye hogi usko break karne ke liye aur utni zyada BOD hogi water body ki that is utni zyada oxygen demand hogi right so this demand is expressed as BOD of water water pollution by organic waste is measured in terms of BOD 
POD is the amount of dissolved oxygen needed by bacteria in decomposing the organic waste present in water. So, its unit is milligrams of oxygen per liter of water. Okay? So, the more BOD will be, the more oxygen demand will be, the more it will be the DO content is less than water. Ka. Because BOD will be more when the organic waste is more than water. So, this is the relation between BOD and DO. The higher value of BOD indicates low DO content of water. Since BOD is limited to biodegradable materials, so uh, so it is not a reliable method of measuring pollution load in water. So the other concept is chemical oxygen demand. So it is slightly better mode to measure pollution load in water because it measures the amount of oxygen in parts per million required to or, uh, oxidize organic that is bio as well as non-biodegradable and oxidizable in organic compounds in water sample. So one thing is important that BOD is only limited to biodegradable materials whereas COD is limited to all bio and non-bio uh, organic and oxidizable inorganic compounds so it is a better measure right so this is about DO, BOD and COD next is causes of water pollution when we talk about causes ki hai, sewage water is an important cause hai? Ye discharges from the house commercial and industrial establishments which are connected to the public sewerage system so it contains human and animal excreta food residues cleaning agents detergents and other waste all polluting the water body they also might contain undesirable pathogenic microbes and its disposal into a water without treatment so if water treatment nahi carry out kiya jata with uh, before disposing them into the water body so it can lead to great deal of water pollution Industrial waste, okay? Industrial waste, we have inorganic, organic pollutants hai, which might be highly toxic to the organisms. Then, discharge of waste water from industries like petroleum, paper manufacturing, metal extraction, etc. contains toxic substances like heavy metals, right? Such as mercury, cadmium, copper and a variety of organic compounds, right? So, they are really toxic and cause a great deal of water pollution. उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल सोर्सेस एग्रीकल्चरल सोर्सेस में हमने देखा ही है आ, हमारे पास एग्रीकल्चरल रन ऑफ में फर्टिलाइजर्स होते हैं मेनली नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स अमोनिया एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक मेटल आयंस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज़ वेल सो फर्टिलाइजर्स दे कंटेंस प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक एनपीके so when they reach the ground water by leaching or they may be mixed with surface water of rivers, lakes henna, by runoff and drainage okay? then they might also contain pesticides for instance insecticides, fungicides, herbicides, soil fumigants wide variety of chemicals like chlorinated hydrocarbons, DDT, endosulfan etc henna. and most of them are non-degradable uh, and their residues have long life so they may cause what is known as bioaccumulation and when they fertilize the water body, mein jate hai, they cause the phenomenon of eutrophication. Okay? So, this all we have covered. We are just considering the sources. Uske baad animal excreta ho sakta hai. Okay? They also contain a lot of microbes and can cause a lot of diseases. Next, we have thermal. Thermal pollution kya hai? Power plants, thermal, nuclear, chemical and other industries. They use a lot of water for cooling purposes. And cooling purpose, purposes ke liye water use karte hain so jo hot water hota hai the used hot water that is discharged into the river streams or oceans so this actually increases the temperature of the receiving water by 10 to 15 degrees above the ambient water temperature so this is called thermal pollution so this thermal pollution also leads to decreased dissolved oxygen in water which adversely affects aquatic life again very important jitna ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ़ द वाटर बॉडी डिक्रीज़ेस सो देर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप राइट सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 
unlike terrestrial organisms aquatic have uh, are adopted to a uniform steady temperature so when you have a sudden rise it kills the fishes and the other aquatic animals discharge on hot water in uh, water body affects feeding in fishes increases their metabolism affects their growth their swimming efficiency declines running away from predators or chasing prey becomes difficult their resistance it decreases so this is what the ill effects of a uh, a discharge of hot water in a water body are besides decreasing the amount of dissolved oxygen so this is again very important right one of the best methods of reducing is is to store the hot water in cooling ponds allowing it to be cooled hai na before releasing them into the water body next is nuclear pollution or radial uh, radiation pollution so when you have nuclear accidents occurring near water bodies due to natural calamities like tsunami earthquakes so you can have radiation leakage example was fukushima nuclear disaster in japan which was followed by a tsunami so it can actually cause mutations in dna of all the organisms marine aquatic terrestrial the plants if those mutations are not repaired the cell might turn cancerous jaise radioactive iodine it tends to be absorbed by the thyroid gland and it can cause thyroid cancer theek hai so these are the effects then next uh, jo hamare paas example hai pollution ka cause hai that is oil slip oil spills oil spills are one of the most glaring of all the oceanic pollution theek hai sabse zyada common cause kya hota hai during marine transport and leakage from an underground storage tanks theek hai it can also occur during offshore oil production so yahan to transportation ke dauran ya production ke dauran oil spills they can occur so what is the impact see oil is lighter than water so it covers the water surface as a thin film cutting off oxygen to floating plants and other producers theek hai matlab basically plants ki jo ek tarah se plants aur jo organisms hain oxygen kam ho jati hai so they actually tend to die uske baad ek tarah se jo surface hai wo bhi thodi dark ho jati hai to photosynthesis nahi ho pata so gaseous exchange pura kam ho jata hai within as of oil spill the fishes shellfish plankton etc die due to suffocation and metabolic disorders kyunki wahi thin film bana leta hai cutting off oxygen birds sea mammals that consume dead fishes aur jo un dead fishes ko consume karte hai they can also die due to poisoning so it actually damages the whole of the marine system then when we talk about the terrestrial life theek hai usme bhi they are equally affected जो भी इन एंड अराउंड उस एरिया के रहते हैं ठीक है नंबर ऑफ कोस्टल एक्टिविटीज रिक्रिएशनल यू नो टूरिज्म ठीक है इट दे ऑल सफर उसके बाद अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे और और देखें वही सिंस इट कट ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडी सो इट एक्चुअली चोक्स द एनिमल्स टू डेथ अदर ऑल्सो फेस अ लॉड ऑफ प्रॉब्लम्स ठीक है इसमें क्या होता है जो ऑयल होता है ना इट फाइंड्स इट वेस्ट टू द फर एंड प्लूमेज ऑफ द एनिमल्स जो उनका फर होता है तो जो बर्ड्स एंड एनिमल्स दे फाइंड इट हार्डर टू फ्लोट एंड रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर सो दे डाई इवेंचुअली उसके बाद बेबी एनिमल्स एंड बर्ड्स दे ऑल्सो डाई बिकॉज पेरेंट्स दे कैन नॉट डिटेक्ट द नेचुरल बॉडी सेंट birds that preen themselves to get rid of the oil accidentally swallow it and then they die due to the toxic effects aur agar in birds ko jo baki organisms when they eat these birds they also die uske baad animals also become blind due to repeated exposure to oil so great deal of damage caused to the aquatic organisms to the terrestrial life hai na so a lot of damage being caused to pura ecosystem hi unstable ho uh, hone ke chances hote hai aur uske baad jo iske clean up method थर्ड्स हैं मोस्टली बायो रेमिडिएशन कहते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं केमिकल्स यूज करते हैं सो दिस इज हाउ क्लीनिंग अप अकर्स एक हमारे पास है ऑयल जैपर करके है बैक्टीरिया दे आर यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा आर यूज ओके नेक्स्ट है हमारे पास एक और फॉर्म होती है वाटर पोल्यूशन जो कॉज करता है इन्वेसिव स्पीशीज वाटर हाइसिंथ है वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमैटिक इक्वेटिक वीट कॉल्ड द टेरर ऑफ बेंगॉल they go abundantly in eutrophic water bodies and lead to an imbalance in the ecosystem dynamics of the water body pura ek tarah se bhar 
वाटर बॉडी भर जाती है इन्हीं के साथ दे आर सच इन्वेसिव स्पीशीज दे कॉज हैवक बाय देयर एक्सेसिव ग्रोथ लीडिंग टू स्टैग्नेशन ऑफ पल्यूटेड वाटर देन यू हैव समथिंग नोन एज अंडरग्राउंड वाटर पल्यूशन आल्सो सो अंडरग्राउंड क्या है ग्राउंड वाटर इज कंटेमिनेटेड ड्यू टू सीपेज फ्रॉम इंडस्ट्रियल म्यूनिसिपल वेस्ट एक्सेट्रा फ्रॉम एग्रीकल्चरल रन ऑफ जब लीचिंग हो जाती है सो वी हैव फ्लोराइड्स यूरेनियम हैवी मेटल्स एंड न्यूट्रियस लाइक नाइट्रेट्स एंड फॉस फेट्स दे आर कॉमन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया देन नेक्स्ट है हमारा वॉट आर द इफेक्ट्स पहले हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ पे है ना ह्यूमन्स पे क्या इफेक्ट है मेटल्स लाइक लेड सिंक आर्सन एंड कॉपर मर्कुरी कैडमियम इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स अब ना ये डिजीजेस हैं लेट से आर्सेनिक अगर प्रेजेंट हो पानी में और उस कंटेमिनेटेड पानी को ह्यूमंस कंज्यूम कर ले तो उनमें कौन सा डिजीज होगा अब ना तुम्हें क्वेश्चन आता है आर्सेनिक पोल्यूशन लीड्स टू लेट से ब्लैक फूड डिजीज कैडमियम पोल्यूशन लीड्स टू है ना तो मैच तो फॉलोइंग आते हैं आमने सामने दिए होते हैं सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको सारे याद होने चाहिए सो आर्सेनिक पोल्यूशन इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ आर्सेनिक इन दी बॉडी पार्ट्स लाइक ब्लड नेल्स हेयर कॉजिंग स्किन लीजन रफ स्किन ड्राई एंड थिकनिंग ऑफ स्किन एंड अल्टीमेटली स्किन कैंसर ब्लैक फुट डिजीज भी कहते हैं क्योंकि डिसकलरेशन भी कॉज करता है ये नेक्स्ट है हमारे पास मर्कुरी मर्कुरी कंपाउंड्स इन वेस्ट वाटर आर कन्वर्टेड बाय बैक्टीरियल एक्शन इनटू एक्सट्रीमली टॉक्सिक मिथाइल मर्कुरी विच कैन कॉज नंपनेस ऑफ लिम्स लिप्स टंग्स डेफनेस ब्लरिंग ऑफ विशन मेंटल डीरेंजमेंट एक्सेट्रा पल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज माई मर्कुरी कॉजेज मीना माटा डिजी मीना माटा सिंड्रोम मीना माटा डिजीज इन ह्यूमन्स एंड ड्रॉपसी इन फिशेज दिस मीना माटा मीना माटा इज़ अ प्लेस इन जापान जहाँ पर मर्कुरी पॉइजनिंग हो गई थी फिशेज में एंड इट कॉजेज ग्रेट डील ऑफ हैवक बिकॉज ऑफ द दिस डिजीज तो मीना माटा डिजीज इज द वन विच इज़ कॉज बाई मर्कुरी और मीना माटा कन्वेंशन भी इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर दिस डिजीज और दिस प्लेस इन जापान जहाँ पे मर्कुरी पॉइजनिंग हुई थी तो आपको जैसे पूछ सकते हैं आर्सेनिक किसे आर्सेनिक लीड्स टू विच डिजीज ब्लैक फूड मर्कुरी पॉइजनिंग लीड्स टू विच डिजीज मीना माटा डिजीज सिमिलरली वी हैव अदर एग्जांपल्स लेड लेड इट कॉजेज लेड पॉइजनिंग लेड एक्चुअली इंटरफेयर्स विद वेराइटी ऑफ बॉडी प्रोसेस है ना and lead can cause anemia headache loss of muscle power and bluish line around the gum right uske baad fluoride fluoride se kya ho sakta hai ingestion of excess fluoride most commonly in drinking water can cause fluorosis it affects the teeth and bones moderate amounts teeth ko affect karti hai aur use dental fluorosis kehte hain agar long term ingestion ho large amounts ki so it leads to skeletal problems jise skeletal fluorosis kehte hain theek hai so excess of fluoride can lead to fluorosis uske baad kya hota hai ki agar aap low levels of fluoride ko intake karo na to wo caries ko bhi prevent करता है सो दिस इज पैराडॉक्सिकल कि अगर आप कम अमाउंट में ले रहे हो तो इट प्रिवेंट्स द केरीज है ना जिसको कीड़ा लगना भी कहते हैं केरीज को प्रिवेंट करता है बट एट द सेम टाइम अगर आप उसको ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो तो वो डेंटल फ्लोरोसिस कॉज कर सकता है और अगर ज्यादा अमाउंट को बहुत ज्यादा टाइम के लिए ले रहे हो तो इट कैन इवन इफेक्ट द बोन्स टू कॉज स्केलेटल फ्लोरोसिस देन कैडमियम पॉइजनिंग कैन कॉज कैंसर ऑफ लंग्स लिवर एंड इताई इताई डिजीज इताई इताई इज अ पेनफुल डिजीज ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स कॉज अ सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स एंड किडनी फेलियर दिस इताई इताई इज ऑल्सो कॉल्ड आउच आउच डिजीज राइट सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आउच आउच डिजीज सो इताई इताई एंड आउच आउच डिजीज आर कॉस्ड बाई कैडमियम पॉइजनिंग देन नेक्स्ट इज नाइट्रेट्स मेथ हीमोग्लोबिन अगर आप नाइट्रेट्स ज़्यादा लेते हो ड्रिंकिंग वाटर में सो इट कैन कॉज मेथ हीमोग्लोबिनीमिया ये क्या होता है डिक्रीज्ड अबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज इज नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर मोस्टली ये बॉटल फेड इन फैंस में होता है एंड वाटर फ्रॉम वेल्स इन रूरल एरियाज इज ऑफ स्पेशल कॉन्सर्न ठीक है सो दिस इज हाउ इट आकर्स इट कॉजेस मेथ हीमोग्लोबिनीमिया और ये जो ब्लूइशनेस होती है नाइट्रेट्स के कारण इसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं सो ब्लू बेबी सिंड्रोम इज अ रिजल्ट ऑफ नाइट्रेट पॉइजनिंग ठीक है उसके बाद ये तो हो गए कि हैवी मेटल्स वगैरह से 
उसके बाद कितने सारे डिजीजेस होते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस है ना कोई भी कंटामिनेशन हो वाटर कंटामिनेशन सो दैट कॉजेज बैक्टीरियल डिजीजेस सो दे आप साइंस में पढ़ते हो कि कौन से कॉलेरा किस बैक्टीरिया से होता है एंड ऑल दैट राइट उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन एक्वेटिक इको सिस्टम वही कि पोल्यूटेड वाटर मतलब वेस्ट ज्यादा है इट रिड्यूस डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट इलिमिनेटिंग सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांटॉन स्मॉलस्क एंड फिशेज ठीक है A few tolerant species like ट्यूबी फिक्स एनलेट वॉम एंड सम इंसेक्ट लावे में सर्वाइव इन हाईली पोल्यूटेड वाटर विद लो डी ओ कंटेंट सच स्पीशीज आर रिकोगनाइज एज इंडिकेटेड स्पीशीज फॉर पोल्यूटेड वाटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर स्पीशीज क्या होती हैं जो कोई चीज़ को इंडिकेट करे सो ट्यूबी फिक्स एक ऐसी भी ऐसी स्पीशीज है विच इज़ एन इंडिकेटर स्पीशीज फॉर पोल्यूटेड वाटर क्योंकि ये हाईली पोल्यूटेड वाटर में भी सर्वाइव कर लेती है सो इट इज एन इंडिकेटर स्पीशीज फॉर पोल्यूटेड वाटर ओके बायोसाइट्स पी सी बीज एंड हैवी मेटल्स ये डायरेक्टली एलिमिनेट सेंसिटिव एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ये कुछ केमिकल्स हैं जो डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते हैं ओके सो दीज आर द यू नो दीज आर वॉट आर कॉज बाय द डैमेज विच इज कॉज बाय ऑन द एक्वेटिक इको सिस्टम बाय द वाटर देन हॉट वाटर वी ऑल्सो डेट इट एक्चुअली रिड्यूस इज द डी ओ ठीक है सो इट ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम देन वी हैव डिस्कस्ड यूट्रोफिकेशन जो कि एग्रीकल्चरल रन ऑफ से हो सकता है ठीक है इफेक्ट्स में आप यूट्रोफिकेशन लिख सकते हो बायो मैग्निफिकेशन लिख सकते हो सो दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन राइट सो दैट्स ऑल अबाउट वाटर पोल्यूशन अब इसके बाद और इम्पॉर्टेंट है जैसे सॉइल पोल्यूशन है नॉइस पोल्यूशन है और उसके बाद हमारे पास रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है सो ये जो तीनों हैं ये बहुत ही सिंपल हैं एंड प्लीज डू रीड दैम फ्रॉम शंकर सो यूल गेट अ फेयर बिट ऑफ आइडिया ठीक है बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कवर सॉलिड वेस्ट ई वेस्ट एट्सेट्रा ठीक है सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट थैंक यू सो